Ju përshëndesin të ndëruar të leshikues nga kjo edicion informativ këtu në radio televizionin Adrianet. Këtëm gjatë 24 orve të fundit për me sportit të dursit janë larguar nga vendi afro 2800 dhëtar me rreth 700 automjete. Pas kalimit të festave të fund vitit emigrantët shqiptar ka njësur të drejtojnë vendeve të tyre të punës kryesisht në Itali, por edhe në vendet e tjera të bashkimit Europian. Fluks i largimit ka rritur kështu kulmin e ti tashmë dhe deri më tani janë larguar në bi 14.000 dhëtar. I vion fluksi i pasajerve që nën portin e dursit. Vetën ditën e djeshme ka ndal nga kjo port në bi 2.800 pasajer dhe rrëth 700 mjete. Burime nga autoriteti portual dhe policia kofitare konfirmojnë se prej datës 2 anar, kur nisi dhe fluksi par i largimit e emigrantve, dhe i ditën e djeshme nga porti dursit ka ndal rrëth 14.500 pasajer, nga të cilët 10.750 shtetas shqiptar dhe 3.750 shtetas të huaj, si dhe rezultojnë se ka ndal nga kjo port dhe 3.300 mjete. Duhet theksuar se fal masave të marra nga anë e drejtorisë të policisë kofitare dhe emigracionit dhe autoritetit portual, kuj fluks në dalje pasajgjeve dhe mjetetve nga porti dursit është menagjuar me sukses, ku përqedurat e imbarkimit të pasajgjeve dhe mjetetve kanë kaluar pavonesa dhe në normalitet. Të njëtat burime konfirmojnë se për të njëtën periud kohore kanë hyrë në portin e dursit 3.350 pasajgjerë, nga të cilët 2.520 shtetas shqiptar dhe 812 të huaj, si dhe rrëth 590 mjetet. Teatre Aleksandur Mojësiu i Durësit do të festoj për vjetorin e themelimit të ti, duke vë në sken premjeren e tragedis Elektra me regji të të mirë njohurit Lajert Vasili. Teatre Aleksandur Mojësiu themelua më një më djetja nartë të vitit 1953 dhe në repertorin e ti numron një numër suksese shtë cilat vjojnë të mbeten në mendjen e spektatori dursak për jo vetëm. Elektra e Sofokliut do tjetë pjesa me të cilën të atri Aleksandr Mojësiu i Dursit do të qërë sezonin artistik të këti viti. Te taktorët protagonist të shfaqes të shmë janë në ditët e fundit të provave, pasi dita e premjerës të shfaqes për afronë, është pikërisht një mdjet janari që përkon me ditën e themelimit të të atrit Aleksandr Mojësiu. Lajert Vasili, regjizori shfaqes, shprejet se Dursi ishte qytetit duhur për vëni në skenë të kësaj vepre të antikitetit grekë. E pikës e pari zgjodha qytetin e Dursit që të vendosë elektron e Sofokliut, sepse si shtë gjithë dim nga historia, është një nga qytetet më të vjetra të rajonit. është një qytet me një histori 3400 vjeqare dhe qëfar më mirë mund të ri qytetit e Dursit, kulturës dursake dhe qytetarve, a që më te për shikuesve të teatrit në Dursit, e sa një pies e antikitetit që lidhet me atë periud. është një pies e shkruajtur në Dursit, rreth 2450 vjetë më për para. Kjo përkon dhe me lëzimin e qytetit Dyrachium. Shtys ka qenë trupa e teatrit të Dursit. Janë tet aktor të trupës e teatrit të Dursit, të gjithë të rinjë, akoma edhe Gjergji, ndjet më iri se ne. Dhe kjo mua më kryoj jashtë zakonisht kushte dhe më frimëzoj, leta themi, kushte të volitshme dhe më frimëzoj për të kërkuar në një form tjetër për të vënë në skenë elektrën dhe për të bërë atë që thuet një teatër laboratorium, pra një teatër eksperimental, por në thelbë të kërkimit. Elektra është një pjesë të për impenjative në skenë ku veç talentit kërkon dhe një pregatitje të lartë fizike nga anë aktorve, për të përbaluar dinamikën e kësaj tragedie. Në rolin e elektrës do tjetë aktoria Eralda Qaushi, ndërsa Oresi do të vi në në interpretimin e Amos Zaharist të dy aktor të trupës e teatrit të Dursit. Qendra e qytetit të Dursit është duke marta një një form kretë rej pas punimeve për zbatimin e projektit për rivitalizimin e ti, por rivitalizimi ka siel edhe humbje në identitetit. Letë ndjekim shënimin ton redakcional. Ridimensionimi i qytetit të Dursit është duke i fshirë ati për gjithmon një tjetë dëshmi të zhvillimit në bjetesës dhe historisë. Sheshi qëndrori qytetit që me shumë kuptim banë emrën liria, sepse në këtë shesh janë zhvilluar prej afro një shekullit të gjitha përpjekit të qytetit për liri, është duke u rivitalizuar. 
Me këtë fjalë, të përdorur për justifikimin e projektit dhe fondëve marramense që janë duku përdorur, duket sikur më parë sheshi nuk jetonte, e tani është duku këthyër në jetë. Në fakt, krejt e kundër ta mund tjetë e vërtet. Sheshi jetonte dhe tregonte, tregonte pjesë të historisë e qytetit e lashtë të rritë të dursit. Ndërsa tani, goja e ti i është mbyllur, sheshi nuk ka të shtë të tregoj më, sepse ja ka ndërruar krejt pamin dhe funksionin. Nga një shesh i gjelbruar me pishe e bredha bregdetar është nërruar në një shesh me palma bregdetare, por jo tonat, ato janë marrë nga përtej deti. Ta një shesh i nuk do të tregoj më historin tonë, por atë të vendeve të tjera, nga vinë projektet, palmat, gurët e kështu me radhë. Ndo shta shesh i është rivitalizuar, por jeta e tjere ka pak lidhe me dursin, me kulturën dhe historinë e ti. Ridimensionimi filloj nga dalë, e tashmë është duke shkuar drejt fundit, teksa dhe pjesa para palatit të kulturës është bërë objekt i punës e fadromave për të bashkuar me bulevardin dyra. Tani, teksa revitalizimit për i vjen fundi, vëtëm emri i qendrës e dursit të kujton diçka nga e kaluar e ti. Pavarësish motit të fëtot me temperaturat të cilat kanë bëritur deri në minus 3 grad Celsius, qytetarë dursak nuk i kanë rezistuar do të kënajsis që të sjellë një shëtitje buzdetit. Ata në nënvizojnë se njërëzi duhet të shfridzojnë në maksimum bukurit që natyra i ka falur dursit. E mërkure e 7 janarit ka qenë pa dyshim dita me të fëtotin më të madhë të këture ditve të parë të vite 2015 por kjo nuk i ka penguar as pa kalimtarët të shiojnë rezet vezolluese të djelit. Ta shmo e konfirmuar si një hapsir për kalimtarët në gjdo stin të vitit, zona e plajit të dursit është ndërruar në një shëtitore, ku i madh e i vogël gjenë prehje qëtësi dhe ajer të pastër. Qytetarët thonë se janë me fat që një plajit bukur të jetë ka shpra një qytetit të zhurmëshëm. Gjdo ditë bëjë shëtit e bregudetit. Pra shë se kësho shëtitet ma të trupin formë, e ku pa ashtu, vën livizje qarkullimin e gjakut, edhe tja dhe frimzim. Kjo është. Edhe shikjur zotit që na e ka dhonë këtë klim të bugur bregdetare. Koha e manë, e bugur. Se vetë me gjithë që ka njëllë dursit? Po ja, ja, se shë vetë me gjithë që ka njëllë dursit, nuk mund themi kështë se shë vetë me gjithë. Këtë gjithë e ka dhonë zotit, e kuptan, dursit. Edhe dursit, qeveria dursake, bashkia, duhet din të shfrëzojnë, të amenajojnë bugur këtë, edhe të amenajojn Pa nuk është e vetë me këtë që i ka ngellë Durqit. Durqit ka monumente kulture, ka ku dion fshatra turistike, ka gjithë të gjithë të bukura, kuptan. Shumë mirë, mirë. A di një spesë bregu detit? Dalem, përse dalem, dy orë para dita, dy mërë dita. O në rrej për mendin jashtë, se ka marë për përshimi këto, Durqit është fantastik, kam bjënë shumë i bukur, për të shkjo dhe për gjithka. Do të rrini gjatë? Për momentin du të shkoj se jam i zona na i du të përnoj, shpërsoj se do vje shpejt, se shpejt këne, du të pejt në i patjetë, po shumë bukur. Do të largoni me kujtime shumë bukura ka durës? Shumë bukura, nërmale, shumë bukura. O shumë jekë në i, fantastik. Në krasim e plajës dhe Greqis? Oke, edhe në e, në një për shumë bukur këne. Preferoni shumë shpes boni sotit e për këtetit? Po, në pëllqenë, po këto ditë ka bërë shumë fëtofët edhe jemi mbillu me shumë shpi. Po të një sa po do lidjeli? Të një sa po do lidjeli të një është më mirë. Një diset shlothë se në durës janë vërtet të pakta, ndërko që të vetë me të hapsirat të denja për kalimtarët, janë shëtitoria bregdetare të aulantja dhe brezi rërës në plajin tradicional, gjithë se si qytetarët në nëvizojnë se qyteti duhet të shfrytëzojnë në maksimum bukurit që natyra i ka falur durësit. Gazeta Rilindja Demokratike ka festuar 24 vjetorin e themelimit të saj. Në këtë për vjetor, kryetari demokratve Lulzim Basha, sa se gjdo 5 janar, partia demokratike bashkohet me shtypin e lirë për të kujtuar, nderuar dhe reflektuar bi filimin dhe vazhdimin e fjales të lirë në Shqipëri. 
Gazeta Rilindja Demokratike, para gazet që hap në vend pas lejimit të pluralizmit politik, ka festuar 24 vjetorin e themelimit të saj. Kryetari Partiz Demokratike Lulzim Basha, duke folur në ceremonin e organizuar, tha se gjdo pes janar, partia demokratike bashkohet me shtypin e lirë për të kujtuar, deruar dhe reflektuar në bifilimin dhe vazhdimin e fjales së lirë në Shqipri. Por si pas bashës, mediat e kanë humbur lirin gjatë kësa rrugë në demokraci, duke shtuar se problemi mëj madhë nuk janë mediat që janë përfqirë nga kriza ekonomike, por qeveria aktuale. Në këtë pik, basha premtoj se rikëthimi partiz demokratike dhe i së djathës në pushtet do të shëqërojt me politike favorizuese për mediat. Shqecimi dhe qëllimi vetëm i këti diskursi është një dhe vetëm një. Ruajtja dhe forcimi i liris medias në një anë, si detyrim në rrath të parë i qeverive, ruajtja dhe zhvillimi medias lirë në anën tjetër, si sfid në rrath të parë e profesionistet medias. Pak të lidhje, liri shtypi dhe shtyp të lirë, demokracia nuk mund tjetë e vërtet e plot dhe funksionale, por thjesht një mashtrim i neveritshëm. Këj diskurs synon të identifikoj format e reja, gjithmonë më të sofistikura, të përpjekjeve për marinë në kontrol të medjave nga pushteti ekzekutiv dhe krimi organizuar, për të avënë në censur të vërtetat e hidhura të dhimshme dhe të tronditse të jetës përdiqme qytetarve shqiptarë, për të prodhua realitete virtuale të një mirëqenje, sigurie dhe normaliteti inexistent për shumicën dërmuës të qytetarve, për të frenuar dhe mundësish ndalur për esap të qeveris shpirtin e protestës dhe revoltës qytetare kundër gënjeshtrave, mashtrimit dhe përkejsimit gjendjes për shkak të politikave të qeveris. Kënë fakt është anti-misioni i medjas në demokraci. Misioni saj fisnik ka qenë dhe është të mbështes të qlirimin e kundështimit, tjetë në anën e publikut për balë qeveris. Mision që media lirë shqiptare e ka kryër shpesh herë në momentet më kyqë. Në ceremonin e organizuar për shëndetën kërë redaktori aktuali gazetës Rilindja Demokratike, si edhe kërë redaktori pari saj Frok Cupi, një kosisht kras për fajsuesve të ndryshëm dhe antarve të forumeve më të larta të partiz demokratike të ftuar në këtë ceremoni, ishin edhe gazetar të ndryshëm që ndër vite kishin kontribuar në Rilindja Demokratike. Kryetari grupit parlamentar të partisë së demokratike Edi Paloka ka deklaruar sot se faktet e lidhje së ministri të brendshëm me grupin kriminal kanë tronditur në barë opinionin publik. Në deklaratën e ti për mediat nga Selia Blu, Paloka ka theksuar se vetë me dirama heshtë prej dy ditësh. Kryet ministri nuk mban për gjejsi, lejon aktivitetin e bandës, jo frona saj favore, desinformon dhe zhduk provat për interesat të saj, ka thënë Paloka. Faktet të rondit se të bëra publike të rëgën qartë se banda armatosur që terrorizoj tiranë në përplasje të përgjakshme dy net më par, është e lidhur me qeverin dhe ushtron aktivitetin kriminal me djeni dhe mbrojtjen e saj. Me këto fjalë ka hapur deklaratën e ti për mediat, kryetari grupit parlamentar të partiz demokratike e di Paloka. Duke folu nga selia Blu Paloka tha se oficeri policis është në shërbim të bandës, antari bandës, hynde del nga zyra qëndrore e partiz socialiste, të gjithë strukturat e qeverisi shën të bandës që nga shërbimet spitalore deri të këshoqërimi ti në banes. Mëtej, kreu i grupit parlamentar të partiz demokratike tha se ka të dhëna shumë shqetsue se se policia ka kryer kontrole në banesat e biznesmenve të cilët janë gjobitur nga banda kriminale. Pra, Ministri Brendshëm e di që miku i ti vëgjoba dhe i nuk bën asë gjë për të mbrojtur viktimat, por usullet viktimave për interesat e bandës shtoj paloka. Këto në gjarit të rënda që ka ndodhur në 24 orët e fundit kanë të ronditur në barë opinionin publik dhe gjithë qytetarët e vendit, vetëm e dira ma heshtë, asë një fjalë, asë një reagim. Kjo aktivitet kriminal në do të sigurisht në djenin e ti të plot. Paloka në deklaratën e ti për mediat ka theksuar se rama ka përfituar nga shërbimet e bandës gjatë fëshatës gjithore në blerjen e në marjen me forcë të votave. Ta një a i për i këthen bandës favoret duke i ofruar shërbimet e ti, kujdeset për bandën në gjdo drejtim që armë të mos gjenden, prova të mos gjenden që kreju i sajtë të mos qëndroj më shumë se disa minuta në zyrat e drejtërisë të policis. Këto janë të vërtetat e kësaj qeverie. Kështu së mdon oligarkia në pushtet me bandat nga bandat për bandat. Ka thë në fund të deklaratës së ti, kreju i grupit parlamentarë të partiz demokratike Edi Paloka.
të njojmë tashmo me informacionin nga rrethet të ndryshme të vendit. Shtabi emergjencave në lush një ka marrë në shqyrtim gjendje në kryuar nga ftoja e menjershme motit. Në qendër të masave të kërkuar a ishte garantimi i furnizimit të populatës me energji elektrike dhe me ujtë pishëm. Dërko drejtuesve të njësive të pushtetit vendor dhe të institucioneve qëndrore në nivel rajonal u është kërkuar bashkëpunimi me fermerët dhe informimi tyre për të shmangur pasojat e ngricave në bujqësi dhe blektori. Nën prefekti i lushnja, zoti Ilir Dervishi ka organizuar një mbledhje të jashtë të zakonshme me drejtues të institucioneve shtetrore, si dhe përfajsues të pushtetit lokal, për masat që duen marë për shkak të rënjes e temperaturave nën 0 grad për të parandaluar situatat e jashtë zakonshme. Drejtori spitali të rethi, drejtori bordi të kulimit, drejtori operatori të shpërndarjes e energjis elektrike të rethit, drejtori autoriteti të rrugve dhe nga reparti zjarfikës mernin pjesë në këtë takim. Nën prefekti i lushnje, zoti Ilir Dervishi, hapi takimin duke uruar të pranishmit për vitin e rrit 2015 dhe trajtoj disa nga detyrat më të domozdoshme që duhet të kenë parasysh këta drejtues për të parandaluar situatat të rënduara deri në pasuri dhe jetë njerëzish. Do kërkujnë avë mund në tuaj për të marë masat në të gjithë rethin për të parapirë shdo situat të përkejsuar të motit në ditët më shdimë sidomos në aksët rrugore dhe funizimin e populatës me energji elektrike. Dua informacion të holësishëm në gjendjen e funizimit me energji elektrike të rethit për zonat problematike masat e mara për të pajisur me energji gjithë rethin në këtë mot të tot. Funizimin me ujtë pishëm, masat e mara nga drejtori spitalit për gadishmërin e mjetëve, personelit shëndetsor, numërit shtretëve në rast në vojë. Kjo vlenë dhe për drejtorin e shëndetit publikë, mbi nga dëshmërin e këti institucionin në shtririn që a i ka në gjithë rrethin e lushjës. Bordi kullimit, një gjendin i drogorve, dërhyrin të bërë gjatë fazës fundit mbasareshjeve në kanalet më problematik në komunat e goditura nga reshjet shërbimi zërfikës mbi nga dëshmërin e mjetëve dhe të personelit, dretoria e bujësis mbi masat e mara për ndërgjësimin e fermerëve për masat që duhet marin për stalat, pullerit, stanet, serat dhe zonat për rreth tyre, të mbahen pasër nga mbeturinat që mund të bëhen nesër armiku kërësor në rastet e reshjeve. Masat që kanë marë drejtorit për katse të regojnë që deri më tani ka një normalitet e jetës në tërsi në rethin tonë. Pa punësia në qytetin e Vlorës është një fakti pa mohueshëm dhe mësë shumë të ajo vjetë të remes të rinjve. Materiali përgatitur nga televizioni real të regon se shumë prej të rinjve që përfundojnë studimet nuk kanë hapsira për të punuar. Kjo realitet bëhet shpeshe dhe shtysë që rinja të drejtojt e migracionit për të punuar jashtë të vendit. Situata për të siguruar një vënd punë në qytetin e Vlorës ngellet e njëjtë si në të gjitha qytetet e Shqipëris. Qytetarët për Radio Televizioni Real thonë se gjeti a një vëndi punë në Vlorë në disa raste është pa mundur. Ata të regojnë se ngellet shumë për të bërë në drejtim të punësimit të qindra qytetarve. Po, mundë si punësimi për tojë se nuk ka fare, sidomos për të rinjë. Po, vëndet punë s'ka të lira sidomos për ta që janë në universitet, duhet normalja se të nga shpia nuk e mba ndosë sa do japi dhe prindi duhet të ketë pak të një punë që të vazhdojnë shkollë. Më sigurisht që existo në bushë shaj që të shërëm të rinë në shpi. Ajë më te, për gjithë kërë studimet, më marësh shumë mire dhe të kështë të vështirë për të gjetur punë. Plus i është një element tjetër që ndikonë në shaj, ojë që janë shumë studentë që kanë baruar studimet dhe nuk gjejnë punë. Për mendimit e më ka farë, më në se për të simi, sepse në studentët, mund të kërkojnë eksperienca punë, kur ne nuk kemi farë eksperienca për punë, ose nuk kemi punuar asë njëherë. Të intervistuarit nga Radio Televizioni Real u shprejnë gjithashtu edhe për faktin se mungesa e vëndit të punës në vëndin tonë, detyron shtetas të qiptarë të largojnë në emigracion. Kalojmë të anit e kronikat e përgatitura nga Telebari, televizioni rajonit të pullias në Itali. Zjari ka përfshirë përsërim je diset e brendshme të traketit Norman Atlantic duke detyruar pezullimin e punës dhe etuesit dhe grupet e kërkimit. Kapiteneria e portit të brindisit ka ndërhyrë për shuarja në flagve, nërko që prokuroria e barit ka bërë të ditur se do të inë skenoj shpërthimin e zjarit në traket për të identifikuar faktorët për gjegjës.
për sëri i flak dhe tym në tragedi në Orman Atlantik. Grupet e kërkimit që kishin tentuar të hynin e midiset e brendshme të tragedit janë dëtyruar të dalin i ashtë pas verifikimit të një tjetër e vatër e zjarri. Si pas autoriteteve në portin e brindizit, hyrja e grupeve të kërkimit, të cilët ka njësur të habin dyër të dhomave dhe të midiseve të tjera, ka ndihmuar edhe në ndezin e vatërve të tjera të zjarrit. Hyrja e ajrit në midiset e brendshme të tragedit ka rigjallëruar vatërve të fjetura. Në këtë mënyrë, kapiteneria e portit të brindizit ka pezulluar lejet për hyrje në traget të grupeve të ndryshme dhe kërkimit dhe të hetuesve të prokurorisë e barit, deri sa zjarët të shuen pëllotësisht. Ndërko, prokuroria e barit ka pezulluar për momentin një urdhër të saj që kërkon dhe zhvendosin e tragedit nga brindizi për në bari. Zhvendosje do të kryet vetëm pasi zjarë fiksi të ofrojnë sigurin e nevojshme se në traget nuk ka më vatra zjarri. Nga nga tjetër pritet që fillimisht të sjarohet edhe numri sakt dhe identiteti i viktimave dhe të të humbërve. Dhe i tani janë rikuperuar një mëdhjet trupat të pajet, pjesët dërmuese cilve janë edhe identifikuar, por mendohet se mund të jenë edhe të pak të nëntë mëdhjet persona, fatit të cilve ende nuk djet. Trageti Norman Atlantik u përfshi nga flakët më njësi në 28 djetorit, tek sa ishte larguar nga porti i gumenicës në Greqi dhe lundronte në drejtim të Ankonës në Itali. Prokuroria e barit, e cila është duke hetuar incidentin e që ka marrë në nëhetim disa antartik i pajit të tragetit, si dhe përfajsuas të kompanis italiane që kanë prënsia të e të kompanis greke e cila operon të tragetin, ka vendosur pas provave të mbledhore dhe dheri tani të inskenoj shpërthimin e zjarrit për të parë dinamikën e ti dhe kundër përgjigjen e ekipajit. Se lia një gazete humoristike franceze e cila disa vite më par publikoj një set karikatura shtë profetit Muhammed është bërësot objekti një sulmi terrorist. Dy personat armatosur kanë hapur zjarë duke shkaktuar bëdhjetë të vdekur dhe disa të tjerë të plagosur. Dy personat të maskuar dhe të armatosur me arma automatike dhe raketa hedhës janë futur në zyrat e gazetës humoristike Charlie Hebdo në Paris duke shkaktuar një masakër të vërtet. Mediat në kryo qytetin francez raportojnë për të pak të një mëdhjet viktima mes të cilve gazetar dhe dy policie dhe dhjet personat të plagosur. Mësot se mes viktimave të sulmit janë edhe drejtori i gazetës dhe tre prej karikaturistëve më të njohër të saj. Si pas dëshmitarve në vendin e njarjes, atentatorët kanë hapur zjarë dhe më pas janë lërguar me njëherë për e ndej. Forca të shumë të apolicore kanë blinduar Parisi në një operacion të gjerë për kapjën autorve. Si pas të gjitha gjasave, atentatorët kanë qenë militant islamik, pas i kjo gazeta humoristike njëtë për shkrimet e saj satirike dhe provokuese kunder grupeve militante. Rëth 15 minuta për para sulmit, gazeta kishtë dhe publikuar në profilin e saj në Twitter një karikatur të liderit të shtetit islamik Abu Bakr al-Baghdadi. Por me ndojtë se sulmi kunder se lisë gazetës mund të këtë lidhje edhe me faqen e partë të numrit të sajtë të fundit, ku janë publikuar opinionet e shkrimtarit Michel Huleb i kritikuar për librin e ti në nështrimi, ku thotë se në vitin 2022 Franca do të drejtojt nga një president musliman. Me gjitha të kjo nuk është hera parë që gazeta humoristike Charlie Hebdo vendoset në shënjester të ekstremistëve islamik. Tre vite më parë, në zyrat e gazetës shpërtheo një bombë Molotov për shkak të publikimit të karikatë katurave të profetit Muhammed. Presidenti frances François Hollande ka thiru një mbledhe urgjente të qeverisë ku ka deklaruar se bëhet fjal për një sulm terrorist kundër lirisë së Francës, ndërsa siguroj se autorët do të vendosen shumë shpet për para drecis. Në thelësit e detit në ujrat pranë Bornes në Indonezi, ekipet e kërkim shpëtimit kanë zbëluar një nga pjesët e avionit të rëzuar gjatë fluturimit të ti nga qyteti i Surabajas për në Singapore. Deri tani grupet e kërkimit kanë mundur të rekuperojnë vetëm 20 trupat të pajet dhe pjesë të vogla të avionit të rëzuar. Më në fund, ekipet e kërkim shpëtimit në ujrat e Indonezis kanë arritur të filmojnë pjesën fundore të avionit të rëzuar, ku gjenden edhe kutit e zeza shumë të rëndësishme për të zbardur shkacet e vërteta të aksidentit. Avioni kompanisë e reshja me 162 persona në bord u rëzua të eksa fluturonte nga qyteti Surabajas në Indonezi për në Singapore. Avion ishdu nga radarët, ndërsa një dit më vonë u pan betit e timbi uj. Deri më tani janë gjetur 39 trupa, ndërko që mungojnë edhe 123 të tjerë. Betjet e gjetura deri tani nga avioni rëzuar kanë qenë pjesë të voglat të ti, ndërsa ende nuk ishte gjetur me sakt të si trupi ti, brëndat të cilit me ndojë të kenë gjetur edhe pjesa më e madhe e pasagjerve dhe ekipa. 
Kashit. Djetra nia janë përfshirë në operacionin e kërkim shpëtimit. Në fokus është një zonë detare afro 90 milje largë bërneja o skuz buluan objektet e para të vogla dhe një numër trupa shtë pa jetë pasagjerve. Pikërisht aty në thelsi të detit janë diktuar disa objektet të mëdha që dy shohet se janë pjesët kryesore të trupit avionit. Pjesë operacionit për shkake dhe të thelsi së detit janë bërë kamerat në nujore të cilat kanë vërtetuar dyshimet e ngritura. Një nga objektet e identifikuar ësht një pritet edhe përmirësimi motit që zhytësi të mundësojnë nëzjerjen e mbetjeve në si përfaqe. Edicioni informativ në radio televizionin Adrianet përfundon këtu të ndëruar të leshikues. Për më tepër, ju mund të drejtojni dhe faqeson në internet adrianet.tv ku mund të informojni bi të gjitha zhvillimet e ditës. Për gjdo problem social që keni në komunitetin Kubanoni, kontaktoni në numrin ton të telefonit 052 901 224. Falim derit për vëmëndjen tuaj bashkë miru pafshim.